pessoal, começando a minha mãe aqui já preparando um cuscuz, coisa que eu amo comer na parte da manhã, além de ser saudável, é muito saboroso. Eu gosto de comer o meu cuscuz sempre misturado nesse refogadinho com tomate. Eu acho que faz toda a diferença. Coloco alho, cebola, pimentão, tomate e alguns temperos, como caldo de frango, curry e coloral. Gente, eu amo comer o cuscuz assim. E é, já preparei logo o cuscuz adiantado. E logo em seguida aí, já vou preparar o meu café da manhã. Tudo bem com vocês? Bom, gente, começando aqui mais um vídeo para o nosso canal. Espero que vocês estejam bem. Como vocês viram, eu já fiz um café, o um cuscuz, né? Eu sentei aqui para tomar meu café, mas a minha máquina já está trabalhando, já coloquei roupa no varal, já coloquei mais roupa na máquina. E hoje eu pretendo fazer bastante coisa. Hoje tem sol, tá? De novo, graças a Deus. E aí eu vou aproveitar e fazer algumas coisinhas aqui. Gente, ó, vou comer meus cuscuz com o um cafezinho. E ontem eu fiz um bolo, que eu já queria fazer há algum tempo. Teve um bolo que eu vejo sempre as meninas postando, tá? É uma massa pronta, da marca... Acho que é fresh, não. Vou pegar o saquinho, até guardei pra mostrar pra vocês. Vou pegar Aí eu resolvi isso tá, gente, mas que bolo fica bom, fica muito gostoso. Só, só tem um problema, que eu botei numa forma pequena e até sumiu, ó. Tá? Tanto que ele cresceu, olha lá. Ó, é o tanto que ele cresceu acima da... Daquela coisa aqui do, do, do meio da forma, né? Ó o tanto que ele cresceu ali, Gente, ele fica muito bom esse bolo. Ele não é um bolo enjoativo, não é muito doce. Olha, hum, uma delícia. Eu não quis colocar caldo, porque eu tenho comido muito bolo com caldo esses dias de cenoura, de chocolate. Eu preferi deixar isso assim mesmo, tomar um café com um pezinho, né? Mas ficou muito bom. Vou mostrar a pacotinha pra vocês. Compra um passo, que vocês vão amar. Gente, é esse aqui, ó. Eu tô com a câmera frontal, acho que vai ficar ao contrário, tá vendo? Mas é esse aqui, ó, o chocomousse. Chocomousse flash. Muito bom. É um pouquinho mais caro do que as outras massas de bolo normal. Mas vale a pena, muito gostoso, gente. Muito bom mesmo. Bom, gente, agora chegou o momento de preparar o meu almoço. Eu vou fazer um repolho de fogado com cenoura para nós almoçarmos hoje. Hoje só tem casa para almoçar eu e as fotos. Então, eu vou fazer muita comida. Pega, ninguém tá aí, Olha aqui. Olha aqui, olha aqui.
só e aí tá o meu almoço. Feijão e refogadinho de repolho e uma linguiça frita. Gente, tava um sol hoje de manhã, vocês não vão acreditar. Tô até com a bacia ali na mesa que eu vou estender mais roupa. Agora o tempo virou de uma forma tão rápida. Gente, eu, eu fiquei impressionada com o Caxias. O céu tá todo fechado, parece que nem teve sol. Tá esfriando já e ventando. Cara de chuva, creio que vai chover sim. Mas, meu Deus, mudou muito rápido o tempo, gente. Mas tá marcando mesmo que a temperatura vai cair é, hoje e amanhã. Aí vai voltar a esquentar de novo só sábado. E diz que semana que vem vai ser muito quente. Tipo, mais de 30 graus. Mas agora, olha só como é que tá. Olha, gente, como é que o tempo virou. Ó. Fechou totalmente. E ele limpar isso aqui, nem vou vir pra cá mexer. Porque esse ventinho tá um gelo. Vai ficar assim agora. Até semana que vem, né? Porque aí semana que vem o sol esquenta. Porque pra limpar isso aqui tem que ser com sol bem quente. Não dá pra limpar com esse clima e nem com chuva. Gente, sem dizer na bagunça que tá isso aqui também, né? Que eu tô pra limpar isso aqui. Tem muitos dias, mas eu confesso pra vocês que meu trabalho tá tão corrido. Eu tô no desânimo de mexer nisso aqui. Vocês não tem noção, gente. Mas, enfim, né? Vai chegar o momento, vai chegar a hora. Porque a melhor coisa que nós fizemos foi colocar esses varais aqui dentro. Nossa. Porque, tipo assim, o sol tá quente lá fora. Daqui a pouco vira, a gente tem que correr pegar roupa. Aqui não. Tá muito bom esse esquema aqui. De colocar a roupa aqui na garagem. Não tá ficando com mau cheiro. Tá dando pra secar de boa. Então, uma das melhores coisas que nós fizemos foi esses varais aqui. E cabe bastante roupa. Porque são três aqui e três aqui. Ainda tem pra lá. Pra lá eu não tô usando mais. Depois que fez esses varais aqui, eu não tenho usando mais ali. Como eu usava antes. Quem tá aqui há bastante tempo no canal sabe que eu colocava roupa ali antes, né? Mas agora, gente, nem tá precisando de colocar ali. Só que já está dando conta de boa de estender as roupas. Graças a Deus. Muito bom. É, gente, a chuva veio, ó, e forte, viu? Trovejando bastante. Tá molhando até aqui dentro de casa, ó. Vai ter parado de gravar. É, muita chuva, muita trovoada. Olha, misericórdia, Senhor. Bom, pessoal, agora tá à noite já, né? Continua chovendo e eu vou pra igreja. Vou lá, hoje é o culto jovem. Vou na igreja. Eu quero mostrar uma coisa pra vocês. O meu look. E porque eu tô com uma saia que eu comprei naquele brechó que eu sempre mostro aqui. Gente, às vezes a gente tem um cada achado no brechó que a gente esqueceu. Assim, né? Não é sempre, né? Que tem. Mas a gente vai e acha coisa muito boa. Eu gostei muito dessa saia. Gente, então, olha. Esse é o look. Eu vou pra igreja. Tô filmando o celular em pé. 
para pegar o corpo todo, né? Vou com essa bota. E essa aqui é a saia, gente, que eu comprei no brechó. Olha o detalhe. Tá vendo? Eu achei ela muito linda, gente. E foi apenas 15 reais. 15 reais esta saia. Gente, olha só. Não fica muito justo, ó. Tem um bom caimento. É tipo lápis. Amei demais. Comprei junto com ela também, gente. Uma blusa básica de baixo de bolinha. Também muito lindinha. Também foi 15 reais. Eu vou pegar pra mostrar pra vocês a blusa também. E é assim que eu vou pra igreja. Hoje. Gente. Gente, então. A blusa é essa aqui. Olha que linda que eu achei. Achei muito linda, principalmente com essas cores. Tá vendo? Eu sei que o inverno já tá indo embora. Mas essa aqui foram as cores, né? Deste que ainda tá em alta nesse inverno. Olha, gente, que linda. Bem novinha ainda, bem firminha. Quase nem foi, acho que nem foi usada essa blusa. Olha, olha a manga. Olha essas cores. Não tem bolinha nem nada. Tá nova, nova. Doida pra usar também. 15 reais. Dou os pelinhos aqui. 15 reais também. Por isso que eu gosto. Né? Gosto de ir no brechó. Olha, gente, quinta-feira não teve jeito, o Márcio não se aguentou e tá cortando ali a grama. Já começou a cortar aqui, nem esperou tirar a bagunça, porque ele não tava aguentando mais. Que Coca-Cola gelada só depois do trabalho. É que a Coca-Cola bem gelada. Tá, vai cortando. Pode cortar tudo, não tô ligando mais pra nada, não. 
Why is it so? Então pessoal, depois eu venho mostrar para vocês como é que ficou. Não sei se ele vai conseguir cortar tudo hoje, tá? Porque é muito grande, não sei se a máquina vai aguentar. Porque força muito, né? O motor ali. Mas é isso aí. Bom, gente, hoje eu não amanheci muito bem, sabe? Porque ontem à noite, meu Deus, aquela hora que foi pro culto realmente esfriou bastante, gente. fez 10 graus dentro de casa tá bem frio, lá fora, esse tantinho que eu fui lá filmar ele corta na grama tava assim quentinho, dá vontade de ficar lá fora, sabe aí entra dentro de casa aquele gelo tá frio dentro de casa isso faz o mal, gente mas tá aqui enxaqueca, hoje eu amanheci já com enxaqueca então, porque ontem foi muito frio lá na igreja, a imagem não tá boa, eu vou Vou ligar a luz para ficar melhor um pouco a imagem, peraí. Bom, melhorou um pouco, né? Melhorou. Então, é... Ah, esse clima, meu Deus, não vejo a hora de chegar logo o verão. Mas, é... Como eu tava dizendo, tá marcando muito calor pra semana que vem. Hoje é quinta-feira, final de semana ainda vai estar um pouquinho mais frio amanhã, hoje à noite. E amanhã... Aí começa a esquentar de novo. Isso é bom, né? Isso é muito bom. E daí eu pretendo começar as faxinas aqui em casa, sabe? O quarto, já comecei pelo quarto dos meninos. Não gravei, não mostrei assim nada direito. Porque naquela semana a gente não estava muito para vídeo, sabe? Então, assim, nós fizemos muita coisa no quarto deles. A gente fez painel, é, tiramos a cama do lugar, limpei parede, tiramos, tiramos o mofo... Agora é a vez de ir pro meu quarto, fazer essa faxina, tirar mofo, depois ir rodando a casa toda, né? É, lavanderia e tal. Esse é um problema, gente, quem mora aqui em Caxias, principalmente em casa, é, em local assim que dá mofo, né? Tem local que o sol pega na casa toda, a casa é bem aleijada e pega claridade, então não dá mofo. Igual essa casa aqui não são todos como os que dão mofo. Dá mais assim, no meu quarto, no quarto dos meninos, no quarto da avó quase não dá, porque é um quarto bem arejado, bem claro, e na lavanderia. Cozinha, aqui a garagem também não dá, porque é o lugar que fica mais aberto e mais claro. Porque o mofo, ele gosta do lugar mais úmido e mais escuro, né? Mas é normal, aqui em Caxias é normal isso, no inverno, bem normal. E aí toda vez é isso, todo ano é isso, a gente tem que limpar a parede, limpar teto, limpar tudo. Quando tá é, já entrando no mês de setembro, outubro, né? Que a gente sabe que não vai dar mais, aí a gente começa a limpeza. Ó, gente, tanto que já cortou, ó. Agora ele tá nos detalhes, nos cantos. E, ah, eu esqueci a faca, peraí. Aí, gente, eu tô indo ali atrás, a Meg tá me cercando, porque eu descobri que o nosso pé de espinafre voltou já. Tô falando que esse inverno tá diferente. E olha como é que tá o pé de laranja, gente, cheio de florzinhas, ó. Já colhi as laranjas aqui também pra fazer doce da casca. Esse aqui também tá lindo, gente, olha, de flores, olha... Tá coisa mais linda esse pé de laranja. Mas eu vim aqui agora pra pegar essas folhas aqui, ó. Isso aqui, gente, é pura vitamina. Sabe aquele lá do papai? O espinafre do papai? É isso. Vou colher agora, gente, pra mim fazer. Pra comer. Muito bom. Gente, esse suco de pé, botei vocês aqui na árvore. Tá um pouco torta a imagem, mas é leve,
nem coube dentro da bacia. Olha, gente, que lindo. Bom, pessoal, vou mostrar pra vocês a minha colheita. Olha, as laranjas que eu peguei lá no portal, tá vendo? Essa laranja... Que susto! Essa laranja que eu peguei aqui, eu vou fazer doce da casca. Não sei se vocês já viram aquele doce da casca da laranja, que eles cortam com tirinha fininha. E ela é açucarada, olha, ela fica branquinha de açúcar e crocante. Então, eu já comi algumas vezes aqui, até vende nas casas que vende produtos coloniais. Esse dia eu vi receita no Instagram e eu quero fazer. Essa laranja é muito boa para fazer, porque essa laranja aqui, gente, ela só tem beleza, tá? Quando você descasca ela, quase ela não tem a parte do caldo, é mais casca e aquela parte branca. Então, ela é ótima para fazer esse doce, porque ela tem mais casca. Eu vou lavar e limitar aqui o doce com ela. E também ela é muito azeda, muito ácida, sabe? Então, só para doce mesmo. E aqui está o nosso espinafre, que eu também vou higienizar agora. Vou catar tudinho, botar de molho, né? Na água, com um pouquinho de cloro, vinagre, blá, blá, blá. Só que não vai sair nesse vídeo, porque vai demorar muito. Vai ficar com o próximo vídeo aí pra vocês, tá bom? E eu quero agradecer a você que assistiu até o final. Ah, gente, uma coisa. Vocês estão percebendo uma coisa no cabelo? Hoje eu tava aqui tomando café e o Márcio olhou de lado da, da garagem e falou Nossa, mas o cabelo cresceu. Vocês acham que o meu cabelo cresceu, gente? Ó. Bom, no início desse ano, eu disse que eu tinha uma meta esse ano de que meu cabelo crescesse, né? Então, não tô passando nada específico para ele crescer, mas eu mudei a forma de lavar meu cabelo, de hidratar meu cabelo e tô mantendo, seguindo. E eu acho que tá dando um resultado. Tô usando muito mais óleo no meu cabelo do que eu usava. E eu acho que cresceu sim. Queria saber de vocês, vocês estão percebendo que meu cabelo cresceu, ó. O que vocês acham? Cresceu ou não cresceu? Ali tá um pouco... As pontas estão amassadas, porque estavam de coque. Aí dobrou, né? A ponta aqui pra cima, tá meio amassada as pontas. Mas eu acho que deu crescimento, sim. Meu cabelo deu um pouquinho de crescimento. Mas eu quero que cresça mais. Eu quero ter o dobro disso aqui, gente. Eu quero, que... eu quero ter um rabo de cavalo, assim, o dobro desse tamanho. Nem não, não. Fica bem, o cachorro encolhe muito. Muito bem. Eu acho que se eu tiver o dobro desse aqui, não vai passar ele cacheado, bem o fator de polimento não vai passar daqui se eu tiver o dobro desse então tá ótimo são detalhes, são detalhes né mas enfim, obrigado você que assistiu até o final deixe seu like comente, curta diga pra mim se você gosta de espinafre tá, e o que, que você está achando do nosso quintal e no próximo vídeo talvez seja eu caprichando ali nos detalhes desse quintal, porque no verão gente, é a coisa mais linda, né mas enfim, é isso. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.